am such a different person now. जो मुझे आप स्कूल में लोगों से मिलेंगे मेरे और जो अभी बोलेंगे, they will not be able to relate to this person. Hmm. Hmm. They will वो time लगाएंगे cope up करने में कि ये वो ही नमता है जो उस time पे थी स्कूल में पीछे बैठती थी, दो छोटी बना के आती थी, तेल लगा के और कुछ नहीं बोलती थी क्लास में, अच्छे marks लाती थी, but just like a non-descript entity doing nothing. But now I think I have yeah. I've just channelized my energy. I've just channelized it. I know so much that I have to tell you 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 that सोशल वर्क परसीव करने से एक्टिंग करने का जो ट्रांजिशन हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ? I was doing social work उसका भी मैं बता दूं कि social work में because आप इतने लोगों से मिलते हैं you are meeting people you are interacting with real life issues of people because मैंने adoption agency में काम किया street children के साथ किया in fact for one family I helped them adopt a kid right from the beginning I did the research I got them to meet the child institutionalized बच्चे कैसे होते हैं सब there was a different kind of a life we were living but my people skill became a lot better you know interacting with people having a conversation eye to eye or just uh, just being with people made hmm. me comfortable hmm. in this. Hmm. So for me, acting from there became a not a natural choice, I would say. Not every social worker decides to become an actor, hmm. but it became a more easier path because abhi main logo se mil chal, ne mein comfortable thi. Or hmm. acting mein you have to meet new people hmm. sometimes every day of your life. Huh. Chahe audition pe ho, chahe set pe ho, chahe hmm. makeup hmm. team ho. Hmm. Hmm. चाहे आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो तो आपको नए लोगों से तो मिलना ही पड़ता है तो एक पीपल स्किल जो है वो मैंने टेस्ट से सीख ली थी बट उस टाइम पे अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन वो खुद एक्टर बन रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि क्या होता है एक्टिंग के ऑडिशन वगैरह तो उन्होंने बताया कि अंधेरी आराम नगर ऑडिशन होते हैं तो मैंने कहा मुझे भी देना है एंड मैंने दिया और मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है तो मैं अपने प्लेसमेंट में बैठी ही नहीं अच्छा अच्छा I just made up my mind कि let me just try for acting मैं बता रही हूँ क्योंकि again compensation क्योंकि बचपन में कुछ किया नहीं तो I was like acting is the penultimate मतलब the ultimate most coveted thing in this country it's more difficult to become a successful consistent actor than I'll say an IAS officer today because you are putting your life on stake like every day आप अपनी personality हर चीज़ बाहर लेके आ रहे हैं नहीं so I said, let's choose this. This is the toughest thing that I can choose. And I'll feel better about my also lost opportunities in life. So I decided to become an actor. And from there, I went to the audition where I went to auditions. And I started getting work. So I told my parents and then they were happy about it. Yeah, so this is important. So from there, now this is a question that I have to ask everybody's mind. जब यहाँ तक सुना होगा ना उन्होंने वो पूछ रहे होंगे आसान रहा स्ट्रगल नहीं था क्या स्ट्रगल तो हर जगह होता है स्ट्रगल तो अभी भी चल रहे हैं स्ट्रगल कभी नहीं खत्म होगी यहाँ पे अगर मैं अगर एल स्टार भी बन गई आज की तो स्ट्रगल अलग हो जाएगी पर स्ट्रगल खत्म नहीं होगी I might have better problems today than I had seven years back when I started उस टाइम पे कोई नहीं जानता था तो स्ट्रगल ये थी कि लोगों को बताए कैसे कि I exist look at me I exist and I was convinced of the fact that the only thing that's stopping between me and the audience and for them to see my greatness is these these auditions, <laughs> these tests, these screen tests, these producers. Yeah. So I was like, just one time on screen, then when people see it, then they will know that I'm a good actor. But to get to that, I took like say three years because I was very relentlessly auditioning for everything. 
एंड फिर डेटा बेस में आए फिर लोगों ने कहा अच्छा उसको बुलाते हैं तो स्ट्रगल इज देयर एंड इट्स देयर टुडे आल्सो टुडे आई हैव अ बेटर स्ट्रगल देन आई हैड येस्टरडे बट इट्स स्टिल देयर दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल मोर डिटैच फ्रॉम इट आल्सो बिकॉज आई हैव डन माय ग्राउंड वर्क आई से फॉर सेवन ईयर्स वो जो ग्राउंड वर्क करना था कि कास्टिंग ये कोई जान जाए ये कर लिया है अब इसके बाद आई हैव टू डिसाइड नाउ एट दिस पॉइंट कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये देना है ऑडिशन नहीं देना है ये बजट ठीक है नहीं है तो दिस इज ऑल आई हैव टू टेक बट आई आई जस्ट से दैट द स्ट्रगल इज इट्स इट्स नेवर गोइंग टू एंड इवन फॉर समबडी हु इज डन इन योर आईज हु इज डूइंग वेरी वेल और हु इज अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी उनकी भी स्ट्रगल नहीं खत्म होती है दिस आई कैन टेल यू बिकॉज नाउ आई हैव हम विद एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट अरीनाज डिफरेंट स्टार्टर्स आई मुझसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो ठीक कर रहे हैं लोगों की नजरों में इट डजेंट एंड सो इसलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना इतना जरूरी होता है बहुत जरूरी होता है मुझे लगता है क्योंकि जो एक आम इंसान होता है जो किसी भी चीज के लिए एस्पायर कर रहा है मान लीजिए एक्टिंग के लिए एस्पायर कर रहा है तो जैसे अभी मैं बोल रही थी ना कि मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कॉन्शियस हो जाती हूँ मतलब मुझे शर्म आती है राइट तो एक एक्टर होने के लिए और मैं तो मानती हूँ एक आर्टिस्ट होने के लिए उस शर्म को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है तो वो कैसे हुआ प्रोवाइडेड यू आर अ वेरी शाई किड क्योंकि वो भी एक जर्नी होगी ना हाँ मेरा पहला ऑडिशन ऐसा था कि मैं गई और मेरी जो हील थी वो इट गॉट स्टक इन द नीचे कुछ कार्डबोर्ड टाइप का रखा हुआ था उसी में माई ही गॉट स्टक एंड आई वॉज अबाउट टू ट्रिप एंड फॉलो ऑन माई सेल्फ एंड दर इज टू मच लाइट ऑन माई फेस एंड आई वॉज लाइक वॉट माई सपोज टू डू य दिस वॉज माई फर्स्ट ऑडिशन बट आई लर्न आई कैप लर्निंग और मुझे पता था कि द ओनली वे आई कैन मुझे अपनी लाइफ में वो चीज इतनी चाहिए थी कि मुझे था कि आई हैव टू कीप दिस बिहाइंड मी पहले तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ने जाते थे ऑडिशन तक कि I didn't even go to the audition venue alone. कि मैं अलोन आई एम गोइंग टू द वेन्यू एंड सींग हाई कैन आई ऑडिशन ये भी नहीं कर पाती थी मैं माई फ्रेंड यूज टू कम विद मी एंड यूज टू बी लाइक यू नो दिस गर्ल वॉन्ट्स टू ऑडिशन कैन शी डू इट दैन भी हाँ हाँ मैं सब में फिट हो जाती थी बिकॉज एड अ जेनेरिक ओके फेस दैन देन भी हाँ एड में ले लो टी वी में ले लो उस टाइम वेब शोज थे नहीं ट्वेंटी फोर्टीन में तो इतना इतना करके and then I realized ki the only way अब अगर the only way stopping between me and you know this acting world is shame and fear and I have to put it behind me I have to I have to put it मतलब उस चीज से उस चीज को खत्म करना ही है the worst that the other person will tell me is ki you are a fool mm-hmm. and उतनी thick skin फिर आपको करनी पड़ती mm-hmm. है कि it's okay if you think I'm a fool also and I'll, I'll, I'll take it I'll try and work on it and that's it mm-hmm. फिर उसके बाद अगर आपको कोई ऑप्शन और दिखता ही नहीं है करना ही है तो फिर हटाना ही पड़ेगा hmm. आप उसके लिए आप क्लासेस uh, ले सकते हैं आप आई हैव स्पोकन अ लॉट टू माई सेल्फ लाइक इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई एल से मैंने अपने टाइम खुद में यही किया है रेड अ लॉट स्पोकन टू माई सेल्फ एंड मेट अ लॉट ऑफ पीपल धीरे धीरे इन इन सॉफ्ट स्किल से जो लाइफ की सॉफ्ट स्किल्स होती है ना उससे आपका फेयर और शेम थोड़ा थोड़ा कम होता है अगर आप ई सी ए स्टूडेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा करिकुलर में बचपन से है और आपको आप अचानक से बाईस साल के और आपने बोला मुझे एक्टर बनना है तो आपको काम अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा धीरे धीरे आपको वो एक बाउंस देगा कॉन्फिडेंस देगा तो आप डिफरेंट चलते हैं आप डिफरेंट बोलते हैं आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं दीज आर सॉफ्ट स्किल्स जो बचपन से आती है बट अगर आप बाईस साल के और आपको अचानक से करना पड़ा तो यू हैव टू अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है डी कोड करने के लिए कि आप कौन है धीरे धीरे वो आता है एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव नो ऑप्शन बट यू वॉन्ट टू डू इट देन यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दिस मैंने थिएटर किया स्टेज पे गई ऑल दिस धीरे धीरे होता है बट या बट आज की डेट में लोग इतने शर्म मारने वाले तो है नहीं आई मीन because social media pe they can hmm. show themselves hmm. in a different hmm. way nobody is hmm. you know hmm. there to tell them that 
जब वो रिकॉर्ड कर रहे तो अकेले रिकॉर्ड कर ले राइट बस वही बात है ना कि तब आप अकेले हैं तब आप कर लेंगे क्योंकि कोई देख नहीं रहा बात तब आती है जब नजर इन्वॉल्व हो जाती है इसमें जब कोई इंसान आपको देख रहा है एक्सटर्नली और बता रहा है कि बता रहा है वैलिडेट कर रहा है बायसेज आएंगे उसके उसके अपने प्रेजिडिस आएंगे तो वो सब शायद बस वही बात वही है कि अच्छी नजर बुरी नजर नजर की बात है सारी आई खुद की भी मुझे लगता है कि यू नो दस यू नो द इनर काइंड ऑफ साइड दट यू हैव जो आपको yeah. अंदर से दिख रहा होता है जो आप मैक्रो लेंस से देख सकते हैं शायद एक वाइडर पिक्चर वो जरूरी है होना और वो इवेंचुअली आता है दैट आई कैन सी इन यू कि वो आया है तभी इतनी क्लैरिटी है हाँ आई डोंट नो हाउ टू मतलब ये बात बहुत सही है बट मुझे ये भी लगता है कि एक पॉइंट के बाद ना जस्ट लेट इट गो एवरीबडी हेयर्स अ ह्यूमन इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स ना वो महान है ना आप महान है मतलब जस्ट एक्सेप्ट दिस दूसरा इंसान अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उसकी वो पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो कर लो मतलब मैं किसी को भी आज की डेट पे अपना इंस्पिरेशन नहीं मानती हूँ स्पेशली इफ आई से दैट आई एम फ्रॉम दिस एक्टिंग वर्ल्ड एंड यू नो इंडस्ट्री और वट एवर मेरी लाइफ में मुझे यहाँ पे तो कोई इंस्परेशन और रोल मॉडल नहीं लगता है और ना ही मैंने किसी को पेडेस्टल पे बिठाया है एंड दैट्स वाई आई डोंट फील ओवरवेल्म्ड अगर कल भी मैं बहुत बड़े सेट पे पहुंच गई आई वोट एवर फील ओवरवेल्म बिकॉज इट्स फाइन दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डेट सम पीपल आर डूइंग बेटर देन यू तो जिस तनहाई की हम बात कर रहे थे डू थिंक दैट हैज गॉट टू डू एनी थिंग विद एज I mean the fact that I've come to terms with it. मैंने मैंने यही बोला कि अभी की डेट में आई लाइक माई सेल्फ अ लॉट मोर तुम समबडी इज ऑल्सो सेड आई थिंक सदगुरु सेड इट बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक द चांस ऑफ मिस कोटिंग एनी बडी दैट इफ यू फील टेरेबल अ लोन देन यू आर इन रॉन्ग कंपनी माई फ्रेंड सो आई डोट आई एम नॉट द रॉन्ग कंपनी फॉर माई सेल्फ आई एम गुड कंपनी फॉर माई सेल्फ आई लाइक माई सेल्फ नाउ एंड मैंने वही बोला कि वो पैरामीटर्स उस चीज़ से नहीं आते कि हाउ एम डूइंग इन माई लाइफ प्रोफेशनली या मैं किसी को डेट कर रही हूँ या मैं कितने पैसे मेरे अकाउंट में दैट इज नॉट गॉट टू डू विद हाउ आई लाइक माई सेल्फ टूडे सो आई थिंक आई हैव दैट मेच्योरिटी एटलीस्ट इमोशनली बट आई थिंक येस दैट हैज कम फ्रॉम एज ऑल्सो बिकॉज इंटायर ट्वेंटीज और जस्ट about decoding who I am, what I like, who are these people who I am hanging with, am I wasting my time? I'm just squandering my youth on stupid things like mm. becoming an actor. बहुत सारे thoughts आए but today I'm much more like like happy in my skin. So um, it has I think got to do with a little bit of age and yeah maturity that comes with just like mm. aging or experiences or just like people and thoughts. Right. और क्या uh, एक आर्टिस्ट एज एन एक्टर राइट आर यू डिफरेंट पर्सन क्या आप एक अलग इंसान है और नमिता दुबे एक अलग इंसान है या फिर कोलाइड होती हैं दोनों चीजें इंस्पायर वेरी डीप क्वेश्चन बट आई से कि आई एज अन बींग एंड एन आर्टिस्ट हुआ दीज टू पीपल आ मेरे ऊपर इन्फ्लुएंसेज एंड परसेप्ट ऑफ अ लॉर्ड ऑफ पीपल इज देयर एट दिस पॉइंट इन टाइम लाइक हुए आई एम रीडिंग वट एवर म्यूजिक आई एम लिसनिंग टू ऑब्वियसली हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन मी एज एन आर्टिस्ट समटाइम्स आई एम कॉन्शियसली टेक अप थिंग्स फ्रॉम एक्टर्स हुआ लाइक हाउ दे आर टॉकिंग वट एवर आई कैन स्टील एनी थिंग फ्रॉम एनी वन राइट एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो आई कैन स्टील एनी थिंग फ्रॉम एनी वन एंड मेक इट माई ओन मे बी वट एवर आई एम सेंग टूडे हैज बीन just fed into my mind by some book that i have yes. read and those are the thoughts of that writer but i've co-opted it and made it my own mm-hmm. this is sounding extremely bizarre but it happens yeah. so i have no idea who i am mm-hmm. and i don't know how to find that distinction but i know that i am just like a walking talking entity of a lot of people and mm-hmm. the influences on me so mm-hmm. uh, so at this point who knows who's just like influenced me the most and made me this but uh, But yeah, I don't know if there's any difference between the artist me and me. I because I don't know who I am. So mm-hmm. yeah. Or so, कोई ऐसा because we are on सुखनवर तो कोई ऐसा सुखनवर हो या poet हो कवि शायर जो भी जिस जिसको पढ़कर शायद और दरवाजे खुल गए या और understanding बढ़ गई clarity बढ़ गई. Like I'll tell you honestly, like. Um, 
even say oh no i don't know who to say that has influenced me the most but i'll just tell you that i am very democratic in terms of picking up things and okay. letting them influence me hmm. so hmm. i don't care if somebody's uh, you know रियल लाइफ में आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है बट उनका अगर मुझे कुछ शब्द अच्छे लग गए देन वो अच्छे लग गए मुझे सो आई राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किताबों की बात करूँ आई नॉट पर्टिकुलरली पोइट्री बिकॉज आई एम स्टिल अ वेरी वेरी न्यू पर्सन इन पोइट्री वर्ल्ड बट जैसे अभी मैंने दो तीन राइटर्स हैं उनकी कॉन्शियसली एक साथ तीन तीन किताबें खरीदी है क्योंकि मुझे उनके बारे में और जानने का मन है तो ऐसे ही पोएट्स में अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट राइट हिज नेम इज लुईज लक इज एन आई डोंट नो दिस दिस पोएट दैट आई डिस्कवर्ड रिसेंटली यू आई कीप रीडिंग एंड आई रियली लाइक हिम और लेनर्ड कोहन और उर्दू में लाइक फैज और इवन समबडी से आई रीड गुलजार्स लिरिक्स ऑल्सो समटाइम्स इंडिपेंडेंटली नॉट लाइक विद द म्यूजिक इफ आई रीड द लिरिक्स इंडिपेंडेंटली देन आई एम जस्ट Amazed at what that person has written, and I'm like, इसको मैंने अलग तरीके से appreciate नहीं किया, like इशाद कामिल की lyrics, these are things जो मैं अब ना थोड़ी awareness के साथ पढ़ती हूँ. So I'm just very very happy that वो awareness मुझ में आ गई है कि मैं I can discern and see that this is ये कमाल की writing for me. It might not be for anybody else, but what I see, I get like you know that wow, this is so good. So पोइट्री में ऐसे जो मैंने अभी नाम लिए दीज पीपल एंड आई स्टिल डोंट हैव अ लॉट ऑफ पोइट्री बुक्स एट होम बिकॉज आई एम स्टिल मैं स्टिल स्क्रोल करते करते मुझे अपना डोज मिल जाता है बहुत सारी पोइट्री का नॉट दज इनफ पोइट्री ऑनलाइन बट लाइक आई वॉन्ट पीपल टू गिव मी बुक्स विच आर दे फेवरेट्स बिकॉज मैं बता रही हूँ अगर वो मुझे नए पोइट से मिलाएंगे आई विल है इट्स एन एंडलेस विश साइकिल ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन सो मच मोर दैन And I like my excitement for mm. it. I just love my own excitement that I'm so excited about learning these mm. things. I don't want that to ever diminish. Mm. That's the only thing I hope and pray. Even as a poetry lover or a somebody who likes to read, I just don't want my excitement to ever go away. Mm. Because uh, it just it just is the only differentiator that that is between me and say any other person. That I know this about. This beautiful thing that exists, and I can tell you about it. Hmm. No, I think I'm just be andering a lot, but I'm just. No, you. if yeah. you're getting what I'm saying, yeah. that I just, I just, I'm so excited to be so excited. So, <laughs> so I don't ever want that to go away. Uh -huh. And my love for all things, thoughts, ruminations, literature, poetry, words, anything. I don't hmm. want that to go away ever. Hmm. Besides that. Everything can thrill me. I'm hmm. just telling you that मुझे बहुत सारी चीजें influence कर सकती है. I can't name it, but there are just too many of them, and I wanted to be that way. Hmm. Because I don't know who I am right now, who I'm quoting right now, who who is my favorite poet. तू गुलजार का अगर कुछ याद आ रहा हो, जो पसंद हो बोल. Put me in a spot again. उनका जो iconic है मेरा कुछ सामान. I think that is. What does it make you feel? Pathos. melancholy that sense of being uh, that sense of separation mera kuch saman say the lines because i don't want to mera kuch saman tumhare paas pada hai ha mera wo saman mujhe lota do if i don't say kagaz ke kuch bhige bhige din rakhe hain so these are things which are intangible things which exist between two people and the other person wants you to return that time that you spend that which is not possible but it just shows so much of pain and you know that just that separation and distance and just return it to me because i want it back because i just gave it to you so in so much of love or whatever so yeah that that like just imagine if somebody was to read this as just poetry then they would have a different because it's a song i think people lose that इस सेंस ऑफ दैट वो वर्ड्स के क्या शब्द मीन कर रहे हैं वो भूल जाते हैं बट गुलजार इज अमेजिंग आई हैव डिस्कवर्ड दिस सो लेट इन माई लाइफ टेलिंग यू बट आई एम स्टिल फाइंडिंग माई आई स्टिल आई एम एज वेलिंग टू गेट अमेज बाय दैन तो पुराने गाने चाहे नए गाने तो आई जस्ट समटाइम्स रीड लिरिक्स एंड समटाइम्स आई हेयर सॉन्ग्स डिफरेंटली कि अरे ये लाइन कितनी सुंदर लिखी है आई वॉज नॉट दिस पर्सन से टू ईयर्स बैक आई एम दिस पर्सन नाउ 
तो ये सारी बातें जो है मुझे लगता है अगर हम इसे एक गिफ्ट बॉक्स में गिफ्ट रैप करें तो इसका जो एक बॉटम लाइन बनेगी सारी चीजें अगर उबाल दें तो एक ही चीज बचती है वो है प्यार करेक्ट राइट तो मुझे नहीं पता नहीं आपसे ये सवाल किसी ने पूछा है नहीं पूछा है बट मैं पूछ लेती हूँ कितना विश्वास करती हैं ये एक बहुत ही ज्यादा प्योर बहुत ही ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना जिसकी एसेंस ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है खूबसूरत दर्द में भी खूबसूरत होता है राइट सो हम यू बिलीव द पावर ऑफ हीलिंग ऑफ लव मतलब क्या वो सच में मर्ज की दवा बन सकता है मोहब्बत क्या है प्यार क्या है ऑफ कोर्स बन सकता है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो तो आई एम टेलिंग यू इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो की हाउ इट कैन डू इट बट डेफिनेटली मतलब लाइफ का जो सबसे I'm telling you that I want to fill my life with only my loved ones and love and everything to do with love. Mm-hmm. That's how I want to fill my time. Mm-hmm. And time also giving anybody your time is also a form of love, right? Absolutely. मुझे तो बस ये लगता है कि of course healing power love की बहुत है. लोग बोलते हैं कि love is the greatest intangible. Love is a, a skill. It's not just enthusiasm. Mm-hmm. It's something जिस पे आपको काम करना है. मेंटेन uh, करना होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलते हैं बट एज अ हीलिंग पावर ऑफ कोर्स उससे बड़ी हीलिंग पावर दर इज नथिंग लाइक आई मीन इफ यू टॉक टू अ पर्सन हुज जस्ट बीन हार्ट ब्रोकन देन ऑल दोज सैड सॉन्ग्स विल मेक सेंस टू यू इफ यू हैड अ ब्रेकअप यू लिसन टू ऑल दोज सैड सॉन्ग्स यू वर लाइक कि इसका मतलब तो यू जस्ट इंजॉइंग इट देन यू स्टार्ट रीडिंग इन टू दोज सॉन्ग्स एंड देन यू लाइक Yes, it all makes sense. Mm-hmm. ये होता है यू फील फिजिकल एक इन योर हार्ट इफ यू आर हार्ट ब्रोकिंग यू फील मेंटली एट यू नो आपको लगता है कि कुछ कुछ गलत हो रहा है आपके साथ फिजिकली अगर आपका यू नो समथिंग हैपन्स टू योर लव्ड वन और आपके स्पेशली इफ यू इट्स अ पार्टनर दैट यू चोजन इन योर लाइफ उनके साथ कुछ सही नहीं हो पाता है ऑब्वियसली इट विल जस्ट इट इफेक्ट यू सो डीपली इसका मतलब कोई हिसाब नहीं है तो या so much to say on love but have you been healed have have i been healed yes of course i've had uh, some turbulent times in the past and hmm. uh, uh ab ab to lagta hai ki good that it happened to me so that i could see the uh, extent to which i can love also someone yes and uh, good that i got uh, over it also in time क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है इफ यू आर अगर आप उस हेल होल में चले गए कि आपको ठीक ही नहीं होना है उस चीज से बाहर नहीं निकलना है तो यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ ऑफ फेवर तो अगर लाइक इफ इट्स इवन इफ इट्स योर हार्ट दैट्स बीन ब्रोकन देन यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एट सम पॉइंट एंड अड्रेस द रियालिटी एज एज प्रैक्टिकल एंड जस्ट नॉन सिंसियर इट साउंड बट इट इज जस्ट लाइक सो इम्पोर्टेंट टू डू दैट या तो आखिर में कोई अपना पसंदीदा गाना सुना दीजिए हमें आपको लगता है कि मैं गाना गा पाती हूँ मुझे लगता है आप सब कुछ कर सकती है <laughs> मैं गाना बता सकती हूँ कि मुझे कौन सा सुनना है मे बी यू चले आप बता दें टॉप थ्री सॉन्ग्स सॉन्ग्स नाउ सी अगेन यू पुट मी इन स्पॉट बिकॉज आई एम आई एम समी फेवरेट ऑफ एनी थिंग बट आई सेल यू टॉप थ्री नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट गुलजार आई थिंक दिल से के सॉन्ग्स गुलजार ने लिखे सो आई लव एज लवी टू बी कवी देन आई लव कहना ही क्या फ्रॉम बॉम्बे मनीषा को राला वाला वो सॉन्ग एंड कुछ वन आई एम सो नाइन्टीज या देन किन्नी नाइन्टीज नंबर या बिकॉज I don't know. Just get any. Yeah, Rahman, Gulzar, Shahrukh's songs. Shahrukh's songs. I'll tell you, okay, cheesy song. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो है छुपाना भी नहीं आता. ये बहुत इस song में depth ही depth है. If you go into it. But कौन सा गाना है ये? आई थिंक पंकज उदास ने गाया विनोद राठौर ने गाया है दो अच्छा। इसके वर्जन आए थे इट्स फ्रॉम बाजी गए अच्छा हाँ, बताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता ये सच एन एक्लेक्टिक मिक्स एफ गॉट एब्सिटली कॉकटेल 
and very lethal, potent one at that. All love songs at the end of the day. But. All of them, all of them. Yeah. I think the essence of everything is love. Because that's where life springs from, right? Correct. So, I think we've come to Anit. And thank you very much for doing this with me and for coming on so fun work. And I hope that we will sit again and talk about a lot of long talk. If you come to Bombay, then you will be talking about it. There is a lot of work. 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 But there is a lot of work. There is no other way around it. Yeah, so you will have been in this again. We do this again. And I love how you are so excited. And I love to talk and be a part of conversations. Hmm. So I am game for it anytime. Done, done, done. Chale. Good. Uh, thank you very much for this episode. If you like this episode, please like, share, subscribe. 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 And like, share, subscribe. And Namita's fans definitely will come in the comments. Because Namita has a lot of इक्लेक्टिक मिक्स दिया है हमें और पसंद आया या नहीं आया या आपको जो भी मैसेज नमिता के लिए छोड़ना हो वो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहते हैं तो आप इसे सुखन पर सुन सकते हैं। सुखन जिंदा रहे।